ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரீ டைம் தமிழ் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் பஞ்சம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கிற தண்ணீர் பஞ்சத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சென்னையில் ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த சம்மரில் தண்ணீர் பஞ்சம் தலைவிருத்து ஆடுதுன்னே சொல்லலாம் அதாவது நூற்றி நாற்பது வருடங்கள் இல்லாத அளவுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டுருக்கிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டுருக்கு ஸோ இதை தடுக்க என்னென்ன வழிகள் ஸோ எதனால் இந்த தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டுருக்கு அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ தண்ணீர் பஞ்சம் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட முக்கியமான காரணமாக பார்க்கப்படுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் மழை பெய்யாததுனால தான் ஸோ சென்னையிலேருந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த வருஷம் மழை அளவு கம்மி தான் சொல்லணும் நிறைய இடங்களில் மழை சுத்தமாகவே பெய்யலை முக்கியமாக சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா வானம் வறண்ட வானிலை தான் நிலவச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கேயுமே மழை பெய்யலை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அதனால் இந்த வருஷம் சம்மரோட ஹீட் மட்டும் அதிகமாக இல்லாமல் தண்ணீர் பஞ்சமும் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஏரிகள் முக்கியமான பிரதான ஏரிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டி சோழவரம் செம்பரம்பாக்கம் வீராணம் புழல் ஏரி இதெல்லாம் முக்கியமான ஏரிகளாக பார்க்கப்படுது ஸோ இந்த ஏரியிலேருந்து சென்னைக்கு வரக்கூடிய தண்ணிகளில் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்ட் அளவு தண்ணி குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அறுபது பர்சன்ட் அளவு தண்ணி தான் இது வரைக்கும் மக்களுக்கு விநியோகப்படுத்து விநியோகப்பட்டு இருக்கு சரி இந்த பற்றாக்குறையை எப்படி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இது நிவர்த்தி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சுற்றி இருக்கிற க டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்லேருந்து விவசாய நிலத்தில் நம்ம விவசாயிகள் வந்து கிணறு போர்வெல் மூலமாக வச்சுருக்கிற தண்ணிகளை டேங்கர் லாரி மூலமாக எடுத்துகிட்டு வந்து சென்னை ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுறதா வந்து சொல்லப்படுது ஸோ அதுவும் வந்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து வாங்கக்கூடிய அளவு அந்த தண்ணியோட விலை இல்லை அதாவது ஒரு ஆறாயிரம் லிட்டர் டேங்கர் லாரியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலைமை ஸோ இது மேல்தட்டு மக்களால் வாங்க முடியும் ஆனால் தினக்கூலிகளால் இதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய சாத்தியமே இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்த வந்து போர்வெல்ஸை வந்து நாங்கள் நிறைய போட்டு தரோம் அதனால் தண்ணி பற்றாக்குறை இந்த இந்த சம்மருக்கு இந்த தண்ணி பற்றாக்குறையை நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வரைக்கும் சென்னையில் வந்த தண்ணி எவ்வளோ இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற தண்ணி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக சென்னையில் கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூத்தி எண்பது மில்லியன் லிட்டர்ஸ் வந்து வழக்கமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்க வேண்டிய தண்ணி ஆனால் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஐநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் லிட்டர் தண்ணி தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஸோ சென்னைக்கு கொடுக்க தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஏரிகள் நிலைமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூண்டி சோழவரம் ஏரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ட்ரைடு தான் சொல்லணும் இந்த பூண்டி ஏரியில் பார்த்தீங்கன்னா மே பதினஞ்சிலேருந்து மே பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து தண்ணியும் அதுக்கப்புறம் மே முப்பதாம் தேதியிலேருந்து சுத்தமாக வந்து தண்ணி விநியோகம் ஸ்டாப் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சோழவரம் ஏரியில் ஆல்ரெடி இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிட்டதுனால அதுலேருந்து இந்த சென்னைக்கு சப்ளை ஆகவே இல்லை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ சம்பரமாக்கம் ஏரியில் வந்து வெறும் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் லிட்டர் தண்ணி மட்டும்தான் இப்போ சென்னைக்கு விநியோகப்பட்டுட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் தண்ணி பற்றாக்குறை நிலவிட்டுருக்கு அதனால் எங்கே பார்த்தாலும் வந்து தண்ணி பஞ்சம் அதிக அளவில் இருக்குது நீங்கள் நியூஸில் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய இடத்த வந்து தண்ணி கேனுங்களை திருடி திருடு போகுது அதனால் திருடி வந்து மக்கள் குடிக்க நிலைமை ஏற்பட்டுருக்கு ஸோ தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் மழை அளவு குறைஞ்சதுனால தான் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் மக்கள் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தடுப்பணைகள் நிறைய வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நம்மளுக்கு கட்டி கொடுக்கணும் அதனால் தண்ணி சேமிக்க முடியும் அதனால் மழை அளவு அதிகமாக இருக்கும்போதும் வந்து வீணாக வந்து த கடல் நீரில் போய் கலக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நம்மளுக்கு நிலத்தடி நீர் மட்டும் கிடைக்காமே போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் மக்கள் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மரங்கள் நடுறத மறந்துட்டோம் ஸோ வீட்டை சுற்றி நிறைய மரங்கள் நடுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு மரமாவது நடங்க ஸோ உங்களால் வீட்டை சுற்றி நட முடியல எங்களுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இப்போ இப்போ இ
குறைவான அளவு யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு டாய்லெட்ஸ் இருக்குது அதை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாமான்லாம் கழுவோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து டைரெக்டாக டேப் வாட்டர் ஓப்பன் பண்ணி கழுவாமல் பக்கெட்லேயோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு வெசல்லையோ வச்சு கழுவ ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அதனால் நிறைய தண்ணி மிச்சமாகும் அப்புறம் அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம துணி துவைப்போம் அது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி துவைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா டெய்லியும் துவைக்கிறதுனால தண்ணி அளவு குறையத வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் டெய்லியும் துவைக்காமல் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி துவைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சில வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்டன்லாம் வச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த வெயில் காலத்தில் தண்ணி அதுக்கு தினமும் ஊற்றிட்ருப்பீங்க அதுக்கு பதில் என்ன என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஏசி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் அதில் இருந்து வர ட்ரெயின் வாட்டரை அந்த செடிக்கு ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வாட்டரை வந்து சேமிக்கப்படும் ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நம்மளே செஞ்சிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தண்ணி பிரச்சனையாவது குறையும் ஸோ அதனால் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நான் நம்புகிறேன் ஸோ தயவுசெய்து தண்ணியை சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்க ஸோ சிக்கனமாக பயன்படுத்துறதுனால நம்ம வீட்டில் தண்ணி பிரச்சனை தீர்றது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கும் அந்த தண்ணீர் பயன்படும் ஸோ அதனால் இந்த சம்மரை அட்லீஸ்ட் இந்த டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தண்ணீர் பஞ்சத்துலேருந்து தப்பிப்போம் அது வரைக்கும் மழை வர வரைக்கும் நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த சூழ்நிலை தான் நம்ம இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதாது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி அவர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இது தவிர வேறு யாரான டிப்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ மின்னு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் ஃப்ர